mais uma vez está cumprindo o que nos diz as escrituras que Jesus ele foi batizado com uma idade de 30 anos de idade por João Batista e a qual ele nos diz que nós devemos de seguir o seu exemplo e por nós seguir o exemplo de Cristo estamos aqui hoje né, com esse ato de fé é, fazendo esta cerimônia e assim temos certeza que a partir de hoje o irmão Edinaldo, juntamente com a irmã Sica, eles vão estar né, sepultando o homem velho e nascendo um homem, uma mulher, novo na presença do Senhor. E neste momento o presbítero Arnaldo ele vai estar nos trazendo uma palavra né, neste momento e logo após estaremos já descendo aqui, né, tomando lugar ali nas águas para estar é, fazendo... Né, é essa cerimônia que é o batismo dos nossos irmãos. Então o presidente Arnaldo está com a oportunidade. Estamos nesta reunião maravilhosa, né? Assim. E nesta manhã, os irmãos que tiver Bíblia, nós vamos é, passar, é, ler a palavra em Mateus é, 13, a partir do versículo 17. É, o batismo de Jesus. Nós vamos é, ler o capítulo 3, versículo é, 13 a seguir, que diz assim, ó, então veio Jesus a Galileia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado com ele. Mas João empunho-lhe, dizendo-se, eu careço ser batizado por ti, e venho e tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai pôr a água, porque assim nos convém cumprir toda a justiça e então ele permitiu e sendo Jesus batizado saiu logo das águas eis que lhe abrindo-se o céu e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele eis que uma voz do céu dizia este é meu filho amado que me comprado amém graças a Deus Estamos aqui, como eu já disse, para cumprir as escrituras sagradas e seguir o exemplo de Cristo. E aqui os nossos irmãos, né, já acabou de descer as águas 
E eu quero, neste momento, estar trazendo uma palavra aqui de agradecimento a Deus em primeiro lugar e depois que essa palavra venha estar infiltrada nos corações de cada um. Segundo o que foi lido na palavra, né, que o presbítero Arnaldo, ele leu, nos trouxe uma palavra concernente o batismo de Jesus. Nós vimos que há, aleluia, um objetivo para o batismo em águas. E esse, irmãos, objetivo, o primeiro é para arrependimentos de pecado. Aleluias! E Jesus, depois de ser batizado, nos diz a Bíblia que depois que ele foi para o deserto e voltou, ele agora começa a pregar a palavra de Deus e diz... Aleluias, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, queridos, estamos para tirar um peso, né? Quando nós batizamos, nós tiramos um peso de cima dos nossos ombros, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele padeceu, morreu na cruz do Calvário e Ele levou todos os nossos pecados sobre si, as nossas enfermidades levou sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário nos deu a condição de nos tornar Filho de Deus novamente. E a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado. E a Bíblia nos afirma ainda, queridos, que este batismo, ele não nos traz salvação, mas ele é um caminho, aleluias, que também nos leva à salvação, porque só é salvo aqueles que batiza crendo que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não terem a chance de ser batizado, aleluia, mas estão também fielmente na presença do Senhor, jamais perderá a sua salvação pelo fato de não ter a oportunidade de ser batizado. Mas todos quantos têm a oportunidade de ser batizado, mas não querem pelas coisas que se asseguram neste mundo, Aleluia, aí está entre Deus e a pessoa. E nesta manhã, queridos, eu creio que nós batizamos o nosso irmão Edinaldo e a sua esposa, foi para que eles viessem levar também o id de Jesus àquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Que a Bíblia diz, id e fazei discípulos, ensinando-os a guardar, Todas as escrituras e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estamos fazendo mais discípulos para que assim venha, aleluias, crescer né? o número de soldados de Cristo. Daqueles que realmente levam a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que nesta manhã nós vamos encerrar fazendo uma oração pedindo a Deus que Ele venha estar né, abençoando cada um de uma forma especial. E como eu tenho o costume de perguntar, se porventura tem alguém aqui neste momento que queira descer as águas batismais, né, e se se encontra na condição de descer as águas, você pode estar também se manifestando e nós vamos estar também te batizando, né? E se houver alguém também, né? Eu creio que todos aqui são servos de Deus, né? Não resta nem a gente se fazer um apelo, mas se houvesse alguém também que quisesse acreditar Jesus neste momento e tivesse arrependimento dos seus pecados, no mesmo instante poderia estar também é, descendo as águas, porque a Bíblia diz que um certo momento, uma certa vez, Felipe, ele estava em uma certa estrada e ali ia passando um homem e esse homem estava num carro e ali aquele homem, ele lia as escrituras e aquele homem, ele não entendia o que estava lendo, porém Felipe diz, entende tu o que lê? Aí ele diz, como pode eu entender se não há alguém para me explicar? E a Bíblia diz que ali, Felipe, através daquela escritura que estava lendo, era realmente sobre o sofrimento de Cristo, o Filho de Deus. E aquele homem chegou ao conhecimento que só por Jesus Cristo havia salvação. 
Então quando eles chegaram no rio como esse, aí o Eunuco diz para Felipe: aí estar as águas, e aqui estamos nós, o que é que impede de eu ser batizado? Felipe diz, olha, é só crer que Jesus é o Filho de Deus e se arrepender dos seus pecados. E aquele homem, ele desceu daquele carro e no mesmo momento ele desceu as águas e foi batizado. Então, não resta dúvida que a única coisa que depende para um homem ser batizado ou a mulher é que ele seja arrependido de todos os seus pecados. Amém? Então nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus. Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos diante de Ti, Senhor, cumprindo, ó Pai, este ato maravilhoso, Senhor, essa cerimônia de batismo, meu Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, estar, ó Pai, aleluia, dando, meu Pai, a condição espiritual, Senhor, a este casal, Pai amado, e a qual, Senhor, ó Deus, tomou essa decisão de te fazer mesmo o Ó Jesus, o Senhor é poderoso, Pai querido, Pai, para a tua graça, que há de morar no céu. E assim, ó Deus, eu te peço, Jesus, Pai amado, por isso, Jesus, que estamos no início desta manhã. Aqui, ó Pai, Pai eu e Deus se esforçaram, Senhor, para estar aqui diante da tua presença, Pai. E assim, ó Deus, eu te agradeço por tudo neste momento, nesta manhã. Que o Senhor venha, Pai, dar uma aleluia, um momento de paz, Senhor, uma vida de alegria para este casal, Senhor. E todos quantos se encontram aqui nesta manhã, que venham ser pessoas realizadas na Tua presença. Pessoa, Pai, de uma alegria, Senhor, completa, de uma vida de paz, de uma vida de gozo na Tua presença. E que assim, Senhor, podemos nos unir mais e mais para levar a Tua Palavra a outras vidas que precisam e necessitam, Senhor, de ser salva e passar também pelas águas para aguardar o arrebatamento da Tua Igreja. E assim, ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome em nome de Jesus. Amém. Amém.